ফুয়াদ ভাইয়ের মতো হাজার হাজার বিক্রেতা বন্ধুই আসল নাম্বার ওয়ান কারণ তারাই আসল নকল বুঝে জরুরি ওষুধ বিক্রি করে এসএমসির ওরসালাইন এম জীবন বাঁচায় জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় সিয়াম এই সিয়াম ওর বাবা 10টা বাজে অফিসে যাবি না কি হলো ওটা এই ওর घड़ी देखते घड़ी देखो शिखा देखे तुम्हारे सहज देखे ও এখন আমার মুখে মুখে তর্ক করতে শিখছে আমার খাবে আমার পড়বে আবার আমার মুখে কথা বলবে বাবা ডিমটা তো তোমার না এটা তো মুরগি ছেলেটাকে ঠিক মতো নাস্তা রেখে দিতে দিলা না তাই না প্রতিদিন একই কাহিনী না করলে তোমার হয় না তোমার লাইফ পে পে ছেলেটা কিন্তু মাথায় উঠেছে তোমার আদর পে কিন্তু ছেলেটা নষ্ট হচ্ছে কথাটা মনে থাকে জানো না আমার এই ছেলে নষ্ট হবে না দেখবা তুমি একদিন আমার এই ছেলে ইন্টারন্যাশনাল বিখ্যাত একটা গোয়েন্দা হবে কচু হবে ও কিচ্ছু হতে পারবে না মা গেলাম শ্যাম কোথায় যাচ্ছিস অফিসে যাচ্ছি কিসের অফিস কেন ভুলে যাচ্ছ তোমার ছেলে বিখ্যাত ডিটেকটিভ সিয়াম আহমেদ স্পেশালিস্ট ফর মার্ডার অ্যান্ড কিডন্যাপ কেস অফ টোয়েন্টি থ্রি এ স্পেন্ডিং সিক্সটি এসব ফাজলামি বাদ দিয়ে একটা ভালো চাকরি বাকরি খুঁজে নিজে সেটেল হও চাকরি তো ওয়ান টুর ব্যাপার চাইলি করতে পারি তোমার চিন্তা করে করতেছি না আমার চিন্তা তো বাবা বিখ্যাত ডিটেকটিভ শ্যাম আহমেদ আপনি আপনার বাবার জন্য কি বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন আমাকে বলবেন কি সিম্পল ধরো তুমি কালকে তোমাকে কেউ মার্ডার করে ফেলো তোমাকে জবাই করে তোমার গলা তোমার বডি পার্টস সব আলাদা আলাদা করে একটা পানির ট্যাঙ্কিতে ভরে রাখলো তখন সেই আসামি কে কে ধরবে এই কেস কেস হবে আমাকে কেউ কেন খুন করবে লাইফের কোনো গ্যারান্টি আছে নাকি এখন যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হতে পারে সেই দিনই আমার পরিচিত একজনের মা তার বাবাকে ঘুমের মধ্যে বালিশ চাপাতে মেরে ফেলছে কালকে এটা তোমার সঙ্গে ঘটবে না हुमकी दिल तुम चाहले तुम्हारे অ্যাডভান্সড পাঁচ হাজার দিলেই হবে আর বাকি বিশ হাজার কেস সলভ করার পরে বাট এর মধ্যে যদি তোমার সঙ্গে ভালো মন্দ কিছু ঘটে যায় তাহলে আমার কোম্পানি তোমার বউ এবং সন্তানের ভরণ পোষণের পুরো দায়িত্ব নিবে ওকে তুমি আর তোমার ছেলে দুটোই পাগল আমি পাগলদের সংসার করছি আমরা এরকম কিছু সলভ করি সেক্ষেত্রে তোমার দিতে হবে মাত্র আড়াই হাজার টাকা চুপ একদম চুপ 
তোকে তো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো উচিত সে কি তো দিতে হবে তোমাকে মাত্র 1000 টাকা কেন কারণ সাইকিয়াট্রিস্টের ফি 1000 টাকা বাবা তুই যা তো যা তোর বাবার সাথে কথা বলে তোর মূল্যবান সময় নষ্ট করিস না আসল সাবধানে যাই বুঝছিস আর ঠিক মতো গোয়েন্দাগিরি করিস চকোলেট কেস যেন সলভ হয় তুই শুধু দোয়া করো আমি যাতে এই দেশের সবকে সলভ করতে করতে একজন ইন্টারন্যাশনাল ডিটেকটিভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি আর সব সময় তোর জন্য দোয়া করি ठीक तुम गुएंदाजा तुम कम कह दे আচ্ছা ঠিক আছে দেহি তুমি কেমন ডিএক্টিভ হইছো কল দেহি এই তোমার খালুর সাসির বরের ভাইয়ের ছোট বোনের জামাইয়ের ছেলের মায়ের ছেলের ভাইয়ের বোনের শাশুড়ির ননদের যদি দেবরের আমি খালাতো বোন হই তাইলে তোমার আমি কি হই সম্পর্কে কিচ্ছু না এরকম আজে বাজে প্রশ্ন লাগা করে তার সাথে সম্পর্ক রাখি আর ডিটেকটিভ দের কাছে এগুলা না অন্য জিনিস বলতে পারলে না তো আমি তোমার মা হই সিরিয়াসলি मानीबैग मान समर्पण करते राजी आ ठीकिजा मनमारो <coughs> मानिक 
আপনাকে কোনো হেল্প করতে হবে না ওনার সাথে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল আচ্ছা আমি একটু চেক করে দেখি হ্যাঁ আপনার নামটা কি জানি আলিসা আপনি একটু অপেক্ষা করেন আমি একটু স্যারের সাথে কথা বলে আসি मैडम सात আরো পাঁচটা মিনিট সময় লাগবে সলভ করতে আপনি একটু পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করেন লাদেনের মার্ডার কেস মানে সেটা তো নিউজে দেখলাম কবে সলভ হয়ে গেছে আর মানে নিউজে তো কোথাও ওনার নাম দেখিনি আর অন্য কোথাও তো শুনিও নি ওটা তো মিস্টার রয় নামে একজন ডিটেকটিভ কাজ করছিলেন না আসলে হয়েছে কি ম্যাডাম আমাদের সার তো নিজেকে একটু হাইড রাখতে পছন্দ করে এই জন্য ডিটেকটিভ রয়ের নামে চালিয়ে দিয়েছি ওনার কেসটা সলভ করে আচ্ছা আচ্ছা ভেরি গুড তাহলে ম্যাডাম আপনি একটু অপেক্ষা করেন বস আমাকে ডাকলেই আমি আপনাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি ম্যাডাম আপনি কি একটু শরবত খাবেন না 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 থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ specialist for murder and kidnapping 24 case solved and 16 case unsolved ji how can i help you hmm shundor ami to chhele jete prem kori na apnake ke prem korte bolechhe tahole amader shobai keno dekhachhe ha amar premik oke na pele am jibon diye debo सिद्धांत छवि সেটা দেখে তো আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে তারপরে তারপর এখন কেন রাখতে চাচ্ছেন আমাকে বলতে দেন বলুন প্লিজ বলুন হয়েছে কি আমি না ওকে একটা শর্ত দিয়েছি আমাকে ভালোবাসার সাথে চা বা কোনো কফি কিছু খাবেন না না সকলে নো থ্যাঙ্কস আমার কথাটা শুনে না দেই পানি না থ্যাঙ্ক ইউ ওয়েলকাম জি যে আমাকে ভালোবাসার সাথে সাথে না আমার মেয়ে দুটোকেও খুব ভালোবাসতে হবে ওয়েট আপনি তো মেয়ে আছে হ্যাঁ चरित्रेम कर 
कंठ सुनल मन हलो खाना मन ऐला मार्डर मान देखा जी मेट रूमे तरह मिस्टि हासिर टोलटा तो सुंदर लगे टोलटा जो भेचा क्या सिसटेम थकतो कम पक्षे एक कोटी टाक बिक्री जित अद्भुत सुंदर टोलटा जदिवी गोयंदा केस आगे प्रेम पड़े क्योंकि तो एमर विषय एक तो आलदा कारण एम टोल वाला मे एक बचरे एक बार देखा जाए मैं प्रब्लेम बड़ा प्रब्लेम मीरपुर 
এলাকাটা পাল্টে ফেলুন তাহলে তো সমস্যা সমাধান হয়ে যায় ওফো আমার বাসে মিরপুর এইটা সমস্যা না তো সমস্যা হচ্ছে আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি হ্যাঁ বাংলাদেশের আসলে অধিকাংশ ফ্যামিলি জয়েন্ট ফ্যামিলি মানে আসলে মেডিটিভে কোনো কাজ নেই আপনার কাজ করুন না আপনি সবার সঙ্গে বসে কথা বলে যেই সমস্যা আছে সেটা সমাধান করুন আশ্চর্য মানুষ তো আপনি আপনি আমার কথাই শুনতেছেন না আমি আমার কথাটা শেষ করি আচ্ছা আচ্ছা আপনি বলুন 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 আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি আমাদের বাসায় আমি আমার মা বাবা ছোট ভাই এবং এবং দাদি থাকি টোটাল ছয়জন আমরা থাকি সিক্স ফ্লোরে সেক্ষেত্রে লিফট ব্যবহার করা উচিত ডিটেকটিভের কাছে আসার মতন এরকম সিরিয়াস কিছু আসলে হয়নি সিক্স ফ্লোরে তো সবাই থাকতেই পারে লিফট ধরো আমি তো আসছি আপনার কাছে আমার সমস্যা সমাধান করার জন্য আপনি কি উল্টা পাল্টা কথা বলতেছেন পাগল ছাগলের মতো আমি বুঝলাম না ভাই থাপড় তো আগেও খাইছি থাপড়ও যে ভালো লাগতে পারে সেটা কোনোদিন ভাবি নাই আমি না দেখতে চাচ্ছিলাম যে আপনার ধৈর্য কতটুকু মানে একজন ডিটেকটিভ হিসেবে অনেক 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 ধৈর্য ধরে রাখতে হবে ক্লায়েন্ট যতই রাগ করুক না কেন নিজে রেগে যাওয়া সরি টু সে আপনি বারবার রেগে যাচ্ছিলেন আসলে ভালো আশ্চর্য আমি গোয়েন্দা হতে যাব কেন গোয়েন্দা তো আপনি আমি আপনার কাছে এসেছি আমার প্রবলেমের কথা বলতে আপনি আমার প্রবলেম সলভ করবেন উল্টা পাল্টা কথা আপনি বলতেছেন আমি বুঝলাম না আপনি কি মাথার তার ছেড়া আমার মনে হয় কি জানেন আপনি মানসিকভাবে ভারসম্যহীন আসলে আসলে আমি গোয়েন্দাই না আমার বন্ধু হচ্ছে এটা ওর অফিস ও একটু বাইরে গেছে আমাকে বসে রেখেও মাছ ধরতে গেছে কি মাছ ধরতে গেছে হ্যাঁ মানে মানে হচ্ছে গিয়ে ও গোয়েন্দাগির পাশাপাশি ও শখ হিসেবে খাবার এক দিন থেকে বসিতে মাছ ধরে এই ধরেন ক্যাটফিশ গোলফিশ মিরান্ডা ওরান্ডা নেভেল শিপ আমি বরং এর মধ্যে আপনি চা বানিয়ে নিয়ে এসছি जीवन के गरम कर আপনি একটু দয়া করে তাকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে সে কখন আসতে পারে মানে আমার না আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না বাবু বললাম আমি আরেকদিন আসবো আপনি একটু দেখেন না এত কথা লাগবে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে এই তো বেশি কোন লাগবে না ও পান্তে পথ সিগনালে আছে অফিসটা খুঁজে পাচ্ছে না
হ্যালো আমি ডিটেকটিভ সিয়াম আহমেদ আমার বন্ধু আপনার কথা বলল একটু পাগলটা ফেসব তাই ওকে বাসায় পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনি বলুন কি সমস্যা আপনি কিভাবে হেল্প করতে পারি আমি ওয়াট আপনি আবার শুরু করছেন এসব আবল তাবল গিরি আপনি না মাত্র গেলেন আর আপনি নিজে নিজে বন্ধু কিভাবে হন বুঝলাম না আপনি কি নিজে নিজে বন্ধু না আসলে আমরা জমজ বন্ধু তো তাই আমাদের চেহারা এটা তো জমজ ভাই হয় বন্ধু তো হয় না তাই না আমরা নিজেদেরকে সব সময় বন্ধু চুকে দেখেছি একই বাবার পেটের সন্তান হলো আমরা নিজেদেরকে কখনো ভাই বলবো আমরা নিজেদেরকে বন্ধু হিসেবে দেখেছি বাবার পেটের সন্তান জি আসলে আমরা সব সময় আমাদের ফ্যামিলিতে মাকে বাবা বলেছি বাবাকে খালু তারপর কি ছোট কুকু বন্ধুদের জাস্ত ভাই এটা আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে এভাবেই চলছে এই ফ্যামিলি পর দেখুন মিস্টার সিয়াম আহমেদ আমার ভুল ছিল আপনার কাছে আসা আমি মরে গেলেও জীবনও কোনো দিন কোনো গোয়েন্দার কাছে যাব না এখন আমি বাসায় যেতে চাই আপনি প্লিজ দয়া করে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না হ্যাঁ প্লিজ আর আপনার জন্য একটা পরামর্শ থাকবে আপনি দয়া করে এই গোয়েন্দাগুলি বাদ দিয়ে একটা ভালো ডক্টরের কাছে কনসাল্ট করুন কারণ আপনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বুঝতে পারছেন আমি আসি আমি নিজের হাত কেটে ফেলবো সমাধান আমি সমাধান করে দিচ্ছি আপনার নাম শাহনেওয়াজ ঠিক আছে সমস্যা আছে কোনো দেখাবে না না থ্যাংক ইউ ভাই আর জীবনও খেতে চাই আপনি ডিটেকটিভ শ্যাম আহমেদ না ভাই আরে ভাই আপনি বুঝতেছেন না ব্যাপারটা খুবই জরুরি আমার একটা বিপদ পৃথিবীর কেউ জরুরি বা প্রয়োজন ছাড়া আমার কাছে আসে না আমি কেমন আছি কি খাইছি দুপুরে কি খাবো আমার কেমন মেয়ে পছন্দ এগুলো জানতে তো এখানে আসে না আচ্ছা ভাই আপনি বলো একটা মানুষ তার কি সুখ দুঃখের কথা শেয়ার করতে ইচ্ছা করে তার খোঁজ গল্প করতে ইচ্ছা করে না সেটা কেউ কেমন জানতে চায় না হ্যাঁ ভাই পরে ভাই আমি একদিন একদম আপনার কথা দিলাম 
একদিন নিশ্চিত সারা দিন আপনার সাথে খোঁজ গল্প করব কিন্তু আমি খুব বিপদে পড়ে আসছি এখন আমার সমস্যাটা একটু টোনেন ভাই আমার বাসায় একটু আগে চা খেতে খেতে দুই ভাই ভাই বসতেন এবার আমার সমস্যাটা শোনেন ভাই ভাই আপনার এই এইবার একদম যাকে বলে পারফেক্ট বুঝছেন ভাই এই চার মধ্যে এই দুধ আর চিনির কম্বিনেশনটা খুবই জরুরি কারণ দুধ যদি একটু বেশি হয়ে যায় তখন লাগে একটু নুন বসের মতো আর চিনি বেশি হয়ে গেলে তো সর্বত হ্যাঁ আমি না একদম পারতাম না তো এখন ধীরে ধীরে শিখে গিয়েছি ভাই রাখেন আপনি আপনার এই চা চিনি আপনি ঠান্ডা হয়ে বসেন আমার কথা একটু শোনেন আমার বাসায় খুন হয়েছে খুন বলেন কি সিরিয়াস কথা গরুর মাংস আর এই চিংড়িটা ঝোল ঝোল করে রাখা হ্যাঁ নারী করে আমি আসতেছি ভাই আমার বিপদ আর আপনি গরুর মাংস খাবেন গরুর মাংস কবে আসবো 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 ফ্রি হলে ফ্রি হতে পারলে সে না আসবো সামনে একটু রাত্রে বসে ঠিক আছে ভাই আমি খুন হবো কেন এই যে আমি আপনার সামনে খুন হয়েছে আমার বাসায় কেমন আপনি খুন করেছেন আমি খুন করবো কেন আপনি কি করেছেন আমি কিচ্ছুই করিনি কিচ্ছুই করিনি আমি কিছুই করেন এখানে আসেন মানে <laughs> থাকি <laughs> 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 মানে টোল বুঝেন না মানে ডিম্পল ডিম্পল এই যে এই যে ইন্ডিয়ার দীপিকা পাড়ুগনে সুন্দর টোল পরে এরকম এই টোল পরার সাথে কেসের কি সম্পর্ক আচ্ছা আচ্ছা আপনি বুঝবেন না আপনি ইডিটিভ নাকি আমি আপনি আপনি আমার সাথে ইয়ার কি করছেন হুম আচ্ছা ঠিক আছে শুনেন আমার স্ত্রীর গালে টোল পরে না এবার আমার সমস্যাটা শুনেন হ্যাঁ বুঝছি ঠিক আছে বুঝছি তাহলে ঠিক আছে এবার আপনি বলেন তাহলে যেটা বলছেন আপনি আপনার স্ত্রী গুণ করেছে আমার স্ত্রী আমাকে ফোন করে বাসায় আসতে বলছে 
আপনার সিএম থেকে বাসায় এতে বলছে আর আপনি তাই কথা না শুনে আপনি এখানে চলে আসছে হ্যাঁ মানে সিরিয়াস সারা দিন কাজ করে এটা সবাইকে দেখতে চায় আপনি সেটা না করে এখানে চলে আসেন ওটা কি মানুষ মনে করেন আপনি মানুষ মনে করি আমি খুব মানুষ মনে করি তোরা কে ফেলে দাম ফেলে দাম गोयंदागी उठाते देखे तुम देखे तुम गोखे तुम गोखे फलो कर मालिकाना जो तो सारा जीवन टोल बिक्री मैं 
তারপর দেখব যে আপনি কাউকে মার্ডার করে অথবা চুরি করে টাকা টেনে দিয়েছেন আমি পুরো ফেসার দেই কিছু কেস কামাই তো আমি যেতে পারবো না বাবা আমার জানা তো অনেক দরকার আপনি আমাকে বলেন কি বলবেন বলেন বলেন কি স্থিতি দিব কি স্থিতি পুরোটা দিই কি স্থিতি হুম কি স্থিতি একদম এক কোটি দিই আচ্ছা তাহলে আজকে কি স্থির ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টটা দিয়ে দেন দেখে তোমার গালে তো ওই গেল দেখে তোমার গালে তো হয়ে গেল দেখে তোমার গালে তো হয়ে গেল কারণ তারাই আসল নকল বুঝে জরুরি ওষুধ বিক্রি করে এস এম সির ওরসেলাইন জীবন বাঁচায় জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়